Baie welkom, jou wat daar het uitgeleef. Ek wil goed een paar losgoedjes met jou gesels oor vandag. In die tyd waar ons is, is het nou feestseisoen in 16 december, wat vroeger bekend gestaan het as gelofte dag. Um, voorheen was het bekend as Dingans dag, en ek denk die naam was dat nie, nie, nie recht gegeef vir die stadium nie. Ek denk die woord gelofte dag weerspiel daar die dag en, en wat daar gebeur het. En ek wil vandag vir jou goed terug gaan en vir jou sê, die gelofte dag gaan nie omtrend een politieke kwestie nie, het gaan nie oor een ras kwestie nie, dit gaan oor een God kwestie. God is aangeroep en God, dit is een getuienis dat God hoor en dat hy sy mense uitverlos wat aan hom behoort. En ongelukkig die ander mense wat nie op daar stadium aan God behoort het nie, en nie sy kinders was nie, sou ons nie meer in conflict gestaan het op daar stadium, as hulle Godse kinders was. So wat ek vir jou sê, as, as die Zulus van daar die stadium wedergebore kinders van die Heere Christene was, sou ons met mekaar nie in die conflict gestaan het nie. Maar omdat ons met mekaar in die conflict gestaan het, het God sy kracht gewys, boe hier die mense wat afgode gedien het. En op daar die stadium, nie oor, oor die, die mense so goed was nie, nie oor hierdie voortrekker groepie so goed was nie, maar omdat God homself bewys het, nie uit, nie uit van wie hulle goedheid nie, maar van wie Godse grootheid. En so in hierdie gelofte dag, gaan omtrent een gelofte wat aan God gedoen is. Daar was een belofte aan die Heere gemaakt, dat ons in ons nageslag, sal hierdie gelofte onthou, on, onthou, onderhou. En op een stadium het ek myself gesê, weet jy wat, ek, ek wil niks met hierdie goed te doen nie nie, dit is, dit is raak net een politieke gemors, ek wil niks met hierdie, dit is nie meer op ons van toepassing nie, maar ek het gaan voel wat voel ek my gees, en ek het gevoel wat sê die woord, en weet jylle wat, ek en jy, is gebind, aan hierdie gelofte, wat ons voorouders gemaakt het, en ek wil vir jou sê, ek distansieer my van die, syp en hoerspul, wat aan die gang is, 16 december by die monument, en die, um, politieke moddergooierei en rasse bezigheid, ek distansieer my daarvan. Ek gaan so ver as om te sê, ek distansieer myself van die voortrekker monument, want dit is nie die gedenkhuis wat gebouw is, waar daarvan gepraat is destijds nie. Die gedenkhuis waar daar, wat daar gebouw is, wat hulle daar die tijd van gepraat het, is in Pieter Maritsburg gekerk, een klein kerkie daar, hy is daar gebouw. Die gedoente wat die in Petoria aan die gang is, dit is een afgodstempel, ek praat nie daarvan nie, maar daar was een gelofte aan God gemaakt, dat sekere dinge so plaas vind, en hier die volkie van ons het baie meer, achter wie begin en laat, en ons het, hier die, wat ons als een sabbat so gehou het, doen ons nie meer nie, en, kom ons kyk, wat is die gevolge, jy sien, in Genesis 6, 18, kom God by Noach, en God sê, ek gaan een verbond sluit met jou, in Genesis 9, van vers 8 tot 17, kom God, en hy bevestig sy verbond, met Noach na die vloed, met Noach en sy seens, so God kom en hy bevestig die verbond, in Genesis 15, uh, kom God voor by Abraham, en hy beloof een verbond, met Abraham. En in hoofstuk 17 kom God en hy bevestig sy verbond met Abraham. In Exodus 19 kom God en hy, en hy sluit een verbond met Israel. Dier Mooses, die ou verbond, ou testament, as ons het so wil stel, in Exodus 24, 7 tot 8, kan ons sien, daar is een bloed, die bloed van die verbond, en dit word bevestig dier die bloed, 
en dis een verbond, waar God sy deel gedoen het, op die kruisiging, met die kruisiging van Jesus Christus, en God breek nooit sy verbond, wat hy gesluit het nie. Ons het een verbond, as Suid-Afrikaners, die, die, die groep Suid-Afrikaner kies, wat daar, as christene, en ek noemde die christenkerk, die christelike christene van vandag, sy voorouwers, het een verbond met God gesluit, oor die 16 december. En my vraag aan jou, wat doen ons met die verbond? En dit begin vir my onrustig maak, ek ervaar onrustigheid in my geest, wat doen ons met daar die verbond? En ons wil politiek speel, en die rechtse partijen wil hulle ding doen, en die linkse partijen hulle dinge doen, en allemaal tussen in het gooi hulle tantrums. Ek sien die hand van God in dit. Leviticus, Leviticus woestuk 26, vers 25, kom ons kyk wat sê hy, wat is die gevolge, ons raak een aan een paar van die gevolge, as God sy verbond, as jy verbond met God gemaakt het, want ek wil net vanaf jou verduidelik, een mens kan, teen, kan met een mens een verbond sluit, en die verbond is geldig, vir solang die bepaling van die verbond, zolang die bepalings van die ooreenkomst. Een mens kan met God een verbond sluit, en God kan met die mens een verbond sluit. So dis die drie vlakke wat ons, met, wat ons aan een verbond kan staan. En God het nie gevra ons om de verbond met ons sluit, wat die 16 december betref nie. Maar weet jullie wat? Ons het gekies, om te sê God, ons sal een verbond met u sluit, Hulle het gesê, Heere, ons gaan een verbond met u sluit. Ons maak hierdie gelofte aan u. Hulle kon net gesê het, Heere, help ons. En hy sy ook gehelp het. Maar jy sien daar, jy, jy sien, God het voor en toe gekyk en hy die rechte dinge bewerk in die mensens harte van daar die tyd. En hulle het hierdie gelofte aan God gemaakt. En kom ons kyk, wat is die gevolge van die breek van hier die verbond? Leviticus 26 vers 25 En ek sal een swaard oor julle bring, wat die wraak van die verbond sal uitoefen. En as julle dan in julle stede terugtrek, sal ek pes onder julle instuur. En julle sal in die hand van die vijand oorgegee word. En as ek vir julle die, sta, die staf van jylle brood verbreek, sal tien vrouwe jylle brood in een oon bak, en jylle brood by jylle gewig teruggee, en jylle sal eet, maar nie versadig word nie. As jylle ook hierom, nie na my luister nie, maar jylle teen my versit, sal ek, in, sal ek my grimmigheid, sal ek my in grimmigheid, teen jylle versit, en ek sal jylle ook, sevenvoudig tichtig, weens jylle sondes. Je sien, ons het die verbond met God verbreek. En hoe meer ons die verbond met God verbreek, hoe meer gebeur hier die dinge. Ons vraag, wat gaan in ons land aan? Ons vraag, wat gaan in die boerderij aan? Die plaas word aangeval, ons, 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 ons ouwens in die boerderij word aangeval. Ons vraag, wat gaan aan? Ons vraag die vraag, God gee antwoorde, is jy bereid om die antwoord te vat? Hy sê, hy gaan die zwaard stuur, want ons het die verbond gebreek. Ons het gekom, die middel van ons voorgeslagte, is daar die verbond gemaakt. Daar die gelofte is gemaakt. Ons verplichting, als christelijke kerk, is om op die 16 december, een bijeenkomst uit te roep, en by een te kom, en die Heere aan te roep, maar ons gaan uit, en ons wil gaan, hoer en kapperjol en syp, by die voortrekker monument, dis nie wat God gesê het nie, dis nie wat die verbond gesê het nie, dis nie die belofte wat ons gemaakt het nie, dit was nooit een politieke ding geweest nie, dit was God wat sy mag gewees het, boer afgode, Die recht hier die oud testament kan ons sien dat elke keer wanneer God intree, dit het gegaan 
oorloo in die oud testamentiese tyd het gegaan oor God teen God. Ons God is groter as jou God en daarom sal ons oorwin. En dit was die, dit was die oorlogvoering van daar die tyd. Maar elke keer het daar die klein volkie Israel, as jy op die kaart gaan kyk hoe klein is Israel teen die ander volke wat rondom hom was, en het oorwinning op oorwinning op oorwinning gestaan. En vandag, kan ons nie as christelike kerk in oorwinning staan nie, want ons het Godse verbond gebreek. Daar is baie dinge, maar hierdie is een van hulle. Daar is baie dinge verkeerd, hierdie is een van hulle. En is makkelijk om te gaan staan en praat, maar as een ander ding, as ek en jy as pastore, as jy ons gaan daar die dag een bijeenkomst hou, dan wil mense vinnig jou vertel politiek en allerne storiekies, En dis nie lekker, as daar vijf mense in jou kerk omsit, wanneer jy die samenkomst uitroep nie. Maar ons hou een verbond. So my vraag aan jou, wat gaan ons maak hierdie december, my vriend? Dis nou, wanneer jy die program sien, is dit voor die deur. Wat gaan jy maak, wat gaan ek maak? Daar is een verbond uitgeroep, en ons het nodig om daar die verbond te hou. En dit is die eerste kwestie wat ek vandag met jou bespreek. Dit is nie een rasse ding nie. Dit is nie een politieke ding nie. Dit gaan oor God. Het sy grootheid bewys en bewys dat sy mag is groter as die mag van afgode. Want jy sien, waarom is ons in die hand van ons vijande oorgegeen? Waarom is, in die, is, is ons in die hand oorgegeen? van afgoede dienaars. As jy gaan kyk in jou gesinstijdskrifte, hoeveel ouwens is daar wat sê, kolle sang goma, so dat het jou uh, long lost lover gekry kan word, en die gekry kan word, en uh, lost treasure gefaind kan word, en al hierdie goede. maar hulle noem hulle self christelike tijdskrifte, of christelik gebaseerde tijdskrifte. So wat is christene, so genaamde christene mee bezig? Hulle wil voorvaardergeeste oproep, en hulle kyk na die programme van, van ouwens wat heldersiende is, en geeste oproep, en ja, dan vraag ek, en jy sê, jy sê christen, vraag ek, wat is jy mee bezig, wat denk jy doen jy? Jy is nie een christen nie, Jy moet nog hoor om jouself te bekeer en jouself bekeer en God beginne dien as jy jouself ophou met syke goed. Jy is een God loonaar as jy jouself ophou met die um, sterre voorspel en al die snert, jou sterre begalerij. Jy is een God loonaar as jy daarmee bezig is. Jy het God verloon. Dan wil jy vraag wat gaan aan? 16 december is een verbondsdag die christene van hierdie land. Ek praat nie van ander ouwens nie. Ek praat van kerkmanne, kerkvrouwe, predikers. Christene het een verbond as gevolg van wat ons voorvaders een verbond gemaakt het. Israel was gebind aan die verbond. Abraham, Isaac, Jacob, die verbond was met hulle as aardvaders, as voorgangers, Die verbond was steeds geldig, tot en met Jesus' tydperk, was die verbond steeds geldig gewees. Vandag nog is die verbond dier Jesus Christus, wat God met ons maak dier Jesus Christus, steeds geldig. Al is die eerste apostels nie meer daar nie, dit is steeds geldig. Die woord is steeds geldig, al is die eerste apostels, Paulus hulle en Petrus hulle, lang kan nie meer hier nie, is dit steeds geldig die verbond, wat ons voorvaders met God gemaakt het, is vandag nog geldig. Van ons verandering in hierdie land he, dan moet hierdie land om bekeer, dan moet die christene van hierdie land hulle terugkeer, en begin by goed soos hierdie verbond, dit is een van die dinge, dit is nie net die een ding nie, maar dit is een van die dinge, wat gedoen moet word. Dit is een dag, wat ons gesê het, gaan ons huis is een sabbat. 
en dan moet ons dit doen. So dis vandag my beroep op jou, ge ag op die woord, kom ons luister wat ons voorheen van God gesê het, en kom ons gaan doen wat ons voorheen in ons voorgeslagte aan God beloof het. Hier is een belofte, ek en jy is gebind aan hom. So kan nie daarvan wegkom nie. So dis my beroep op jou,